সকলকে পিক্সেল ট্রাভেল অ্যান্ড লিভিং এ আপনারা জানেন আমরা দেশ বিদেশে যাওয়ার নিত্য নতুন জায়গার তথ্য দিয়ে থাকি আজকের পর্বে আপনাদেরকে জানাব পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া ব্রিজ অথবা রবীন্দ্র সেতু সম্পর্কে রবীন্দ্র সেতুর পূর্ব নাম ছিল হাওড়া ব্রিজ হুগলি নদীর উপরে অবস্থিত কলকাতা ও হাওড়া শহরের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী সেতুগুলির মধ্যে অন্যতম সেতু আঠেরোশো চুয়াত্তর সালে প্রথম হাওড়া সেতু নির্মিত হয় পরে উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে পুরনো সেতুটির বদলে বর্তমান ক্যান্টিলিভার সেতুটির উদ্বোধন হয় উনিশশো সালের ১৪ জুন সেতুটির নাম পরিবর্তন করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে রবীন্দ্র সেতু রাখা হয় রবীন্দ্র সেতু বঙ্গোপসাগরীয় প্রবল ঝরঝঞ্জাগুলি সহ্য করতে সক্ষম এই জাতীয় সেতুগুলির মধ্যে রবীন্দ্র সেতু হচ্ছে বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম হাওড়া ব্রিজ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হুগলি নদীর উপর অবস্থিত বড় খিলানযুক্ত একটি ঝুলন্ত সেতু সেতুটি উনিশশো সালে অনুমোদিত হয়েছিল আসুন এবার জেনে নিই এই সেতুর নির্মাণ কাহিনী সম্পর্কে আঠেরোশো পঞ্চান্ন সাল থেকে ছাপ্পান্ন সালে ব্রিটিশ প্রশাসন প্রথম প্রস্তাব রাখে সেতু তৈরি আঠেরোশো বাষট্টি সালে তৎকালীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্রিজ নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করে দেয় ঠিক আট বছর পরে এবার সেতু একটা বানাতেই হবে এমন একটি প্রস্তাব আনা হয় তৎকালীন বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর সিদ্ধান্ত নেন সেতু নির্মাণের যাবতীয় দায়িত্ব সরাসরি সরকারের হাতে থাকবে না আঠেরোশো একাত্তর সালে তৈরি করা হয় একটি ট্রাস্ট সেই ট্রাস্টের অধীনেই হাওড়ার প্রথম ভাসমান সেতু নির্মাণের ভার দেওয়া হয় নদীর উপর ছিল পন্টুন ব্রিজ বা ভাসমান সেতু নিচে নৌকো উপরে পাটাতন মাছ বরাবর খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা লম্বায় এক হাজার পাঁচশো আঠাশ ফুট আটচল্লিশ ফুট চড়া দু পাশে সাত ফুটের ফুটপাত জাহাজ স্টিমারের চলাচলের জন্য সেতুর মাঝখানে দুশো ফুট খুলে দেওয়া যেত স্টিমার এলেই সেতু বন্ধ ভো ভো শব্দ করে স্টিমার পেরিয়ে যাবে তারপর আবার খুলবে সেতু পুরনো হাওড়া ব্রিজের নকশা বানিয়েছিলেন স্যার ব্র্যাডফোর্ড লেসলি ব্রিটিশ শাসনে রেল কোম্পানির খ্যাতনামা ইঞ্জিনিয়ার এ দেশের বড় বড় রেল সেতুর নকশা তিনি বানিয়েছিলেন যেমন নৈহাটির জুবিলি ব্রিজ লেসলি সাহেব বিলের থেকে এসে সেতু নির্মাণের এলাকা ঘুরে দেখে গিয়েছিলেন ফিরে গিয়ে তৈরি করেছিলেন নকশা আঠেরোশো একাত্তর সালে বাংলার ছোট লাট যখন হাওড়া ব্রিজ এক তৈরি করেছিলেন তখনই সেতু পেরোতে টোল বসানো হয়েছিল টোলের টাকাতেই চলত সেতুর রক্ষণাবেক্ষণের কাজ একাত্তরে আইন হওয়ার পর স্যার লেসলিকেই সেতু নির্মাণের ভার দেওয়া হয় তিনি বিলেতে ফিরে গিয়ে সেতুর ডেক এবং ভাসমান সমতল নৌকা বানানোর কাজ শুরু করালেন জাহাজে সেই মাল পৌঁছল কলকাতা বন্দরে তারপরে একে একে সমতল নৌকোর উপর পরপর ডেকগুলি জুড়ে তৈরি হল প্রথম হাওড়া ব্রিজ আঠেরোশো চুয়াত্তর সালে যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয় সেই সেতু অর্থাৎ আঠেরোশো পঞ্চান্ন সালে ব্রিটিশ প্রশাসন যা পরিকল্পনা করেছিল তা রূপায়িত হল ১৯ বছর পর সেই সময় পন্টুন ব্রিজ তৈরি করতে লেসলি সাহেবের সংস্থাকে দিতে হয়েছিল ২২ লক্ষ টাকা সেতু থেকে সর্বমোট টোল আদায় হয়েছিল চৌত্রিশ লক্ষ এগারো হাজার টাকা বছরে কমপক্ষে দেড় লক্ষ টাকা টোল আদায় হয়েছে সেই সময় তবে ভাসমান সেতু সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল জাহাজ স্টিমার যাতায়াতের ব্যবস্থা করা জাহাজ গেলেই গাড়ি চলাচলের জন্য সেতু বন্ধ হয়ে যেত যানজটের বহর বাড়তে দিনের বেশিরভাগ সময় কারণ দিনের বেলাতেই কেবলমাত্র সেতু খোলা যেত এই ব্যবস্থা চলে উনিশশো ছয় সাল পর্যন্ত তারপর রাতেও জাহাজের জন্য সেতু খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা হয় তাতে আগে যেখানে দিনে চব্বিশ বার সেতু খুলতে হতো তা কমে যায় দিনে মাত্র চারবার সেতু খুললেই কাজ মিটে যেত বন্দরের নথি বলছে উনিশশো সাত থেকে আট সালে হাওড়া ব্রিজের মাঝখান দিয়ে তিন হাজার কুড়িটি জাহাজ স্টিমার লঞ্চ গিয়েছিল তবে রাতে জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা হলেও যানজটের সমাধান হচ্ছিল না ফলে যে সময় থেকে হাওড়াতে একটি নতুন সেতু নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকে ব্রিটিশ প্রশাসন উনিশশো ছয় সালে বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার জন স্কট ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে চিফ ইঞ্জিনিয়ার আর এস হাইট এবং কলকাতা কর্পোরেশনের চিফ ইঞ্জিনিয়ার ডব্লিউ বি মেকাভের নেতৃত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করে চিফ ইঞ্জিনিয়ারদের নেতৃত্বাধীন কমিটি প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করে 
সকল তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে নদীটির উপর একটি ভাসমান সেতুর বদলে একটি কান্টিনিভার সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত করা হয় এই পরিকল্পনা মোটেই পছন্দ হয়নি স্যার লেসলি কারণ তখনও পর্যন্ত পৃথিবীতে তিনটি মাত্র ক্যান্টিনিভার সেতু বানানো হয়েছে নতুন প্রযুক্তি নিয়ে ভারতে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে চাননি তিনি এরই মধ্যে উনিশশো সতেরো সালে ক্যান্টিনিভার প্রযুক্তিতে তৈরি কানাডার পা দা কেবেক সেতু ভেঙে পড়েছিল লেসলি সাহেব নতুন একটি ভাসমান সেতুর পক্ষে মত দিয়েছিলেন একই মতামত ছিল পোর্ট কমিশনারেরও কারণ বন্দরের কাছে সেতুতে গরুর গাড়ি চলাচলের চেয়ে বিলের থেকে আসা জাহাজ চলাচল আরও বেশি জরুরি ছিল প্রাথমিক কমিটি গঠনের পর উনিশশো সালে নতুন হাওড়া সেতু নির্মাণের নকশা চাওয়া হয় পরের বছর সারা বিশ্ব থেকে নটি সংস্থা আঠেরোটি নকশা জমা দেয় সেই সমস্ত নকশা দেখেই সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা শুরু করবে সেই সময় প্রথম ধাক্কা খেল অর্থাৎ এরই মধ্যে এসে পড়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ব্রিটিশরা নতুন পরিকাঠামো প্রকল্প থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হলো উনিশশো সতেরো থেকে উনিশশো সাতাশ পর্যন্ত যুদ্ধের কবলে পড়ে অর্থনীতি ধাক্কা খায় ফলে আমদানি কমতে থাকে এরপর উনিশশো সালে ফাইল ছেড়ে ফের চর্চা শুরু হয় সেতু নির্মাণের ব্রিটিশ প্রশাসন একটি মধ্যপন্থা বার করেন উনিশশো সালে স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে মাথায় রেখে একটি কমিটি গড়ে দেন তিনি তখন মার্টিন অ্যান্ড কোম্পানির অন্যতম মালিক কমিটির সদস্য তৎকালীন কলকাতা বন্দরের চেয়ারম্যান ক্লিমেন্ট হেন্ডলি চিফ ইঞ্জিনিয়ার জে ম্যাগাসন কমিটি তৎকালীন বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার বেসেল মটের পরামর্শ গ্রহণ করেন স্যার বেসেলি প্রথম সিঙ্গেল প্ল্যান অ্যাচার্ড ব্রিজের প্রস্তাব করেন উনিশশো সালে আর এন মুখার্জি কমিটি চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে তাতে যাবতীয় বিতর্ক সরিয়ে কান্টিলিভার সেতু নির্মাণের সুপারিশ করা হয় ঠিক হয় এমন প্রযুক্তি হবে যাতে সেতু নিজ দিয়ে অনায়াসে জাহাজ স্টিমার যাতায়াত করতে পারে উনিশশো ছাব্বিশে পাস হয় দ্য নিউ হাওড়া ব্রিজ অ্যাক্ট সম্ভবত দেশের প্রথম সেতু হাওড়া ব্রিজ যার নির্মাণ রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি আইন সিদ্ধ আইন পাস তো হলই এরপরে উনিশশো তিরিশ সালে পনেরোই মার্চ বাংলার গভর্নর বৈঠক ডেকে সেতু নির্মাণের জন্য এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন উনিশশো সালে নতুন হাওড়া ব্রিজের আইন সংশোধিত হয় এবং পরের বছর ব্রিজটি নির্মাণের কাজ শুরু করা হয় সেতু নির্মাণে সাড়ে তেইশ হাজার টন ইস্পাত দিয়েছিল টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি এই সেতুই সম্ভবত ভারতের প্রথম মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্প সেতুর ফেব্রিকেটের কোম্পানি ছিল ব্রেথওয়েট ব্র্যান্ড অ্যান্ড জেসাফ বিবিজে উনিশশো সাঁইত্রিশে ব্রিজ তৈরি শুরু হয় কাজ শেষ হয় উনিশশো বিয়াল্লিশের আগস্টে উনিশশো তেতাল্লিশের ফেব্রুয়ারিতে তা জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয় বর্তমানে কলকাতা ও হাওড়া জেলার মধ্যে চলাচলের ক্ষেত্রে হাওড়া ব্রিজ একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে প্রতিদিন ব্রিজটির উপর দিয়ে প্রায় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার জনপথযাত্রী এবং এক লক্ষ গাড়ি চলাচল করে থাকে আজ তবে এ পর্যন্তই আগামী দিনে আরও নিত্য নতুন জায়গার ভিডিও নিয়ে হাজির হব আপনাদের সঙ্গে ভালো থাকবেন আর আমাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে প্লিজ লাইক করুন শেয়ার করুন আর হ্যাঁ অবশ্যই কমেন্ট করুন আর আমাদের চ্যানেল এখনো যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন পিক্সেল ট্রাভেল অ্যান্ড লিভিং এবং পাশে দেওয়া বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না পরবর্তী সমস্ত আপডেট পেতে আমরা আছি অল সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে তো নিচে দেওয়া লিঙ্কগুলোতে ক্লিক করে আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজ লাইক করুন এবং টুইটার ফলো করুন ধন্যবাদ